Herzlich willkommen zurück bei Kids Konkret, liebe Zuschauer. Ja, wir haben gerade geendet mit unseren Eindrücken mit der Hagenbeck-Schule. Und bei mir steht jetzt Christian Schwarz. Herr Schwarz, Sie haben das Projekt hier an der Schule begleitet. Wie war das, als Sie, als Sie damals anfingen? Wie ging das los? Wie kann man sich das vorstellen? Wie haben Sie Schüler gefunden, die Lust hatten, dazu zu machen? Oder wurden die einfach verdonnert? Äh ja, das war schon ähm, nicht ganz so einfach, weil ich bin von der äh, Gedenkstätte hier Bernauer Straße angesprochen worden, ob wir uns an diesem Projekt beteiligen wollten. Und ich war davon begeistert, weil ich auch gerne mit Schülern hierher gehe. Und wir, ich bin dann in die Klasse gegangen im Rahmen des Geschichtsunterrichts, habe ihnen das Projekt vorgestellt. Für viele Schüler, glaube ich, war das ziemlich weit weg, dieses Thema. Aber als es dann darum ging, Eltern zu befragen nach ihren Erinnerungen an den 9. November, äh, kam erstaunlich viele, viel Resonanz, äh, kamen viele Interviews zurück mit ganz tollen Geschichten, äh, die die Eltern dazu erzählen hatten. Und ich glaube, die Schüler haben da auch ein ganzes Stück gelernt über die, ihre Geschichte, über die deutsche Geschichte und natürlich auch über die Geschichte der Eltern. Ich glaube, bei vielen ist das nicht unbedingt Thema, jedes Jahr oder jeden Tag über diese Ereignisse vom 9. November zu sprechen. Und die Geschichte der Lehrer darf man ja auch nicht vergessen, die ja. wurden ja auch befragt bei ja. Ihnen. Ja, das ist richtig. Lehrer wurden befragt. Auch da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche wollten nicht so richtig reden, manche haben das sehr gerne und sehr offen gemacht. Das war auch sehr erfrischend, glaube ich, für die Schüler einfach mal zu erfahren, wie unterschiedlich äh, ihre Lehrer mit, dieser, mit diesem Thema umgehen. Ähm, für Sie als Geschichtslehrer war das auch eine besondere Erfahrung, denn äh, wenn man jetzt ganz traditionellen Geschichtsunterricht macht, dann hat man seine Bücher, dann hat man sicher auch täglich das Problem, äh, junge Menschen für etwas zu begeistern, was viele Jahre zurückliegt. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie mit so einem Projekt doch doch dichter dann dran sind an den Schülern und auch mehr Begeisterung äh, für das Auseinandersetzen mit Geschichte hervorbringen können? Ja, auf jeden Fall. Äh, Geschichte ist für Schüler sowieso mal ein bisschen problematisch, weil es so wahnsinnig weit weg ist für sie. Aber wenn äh, Geschichte erlebbar wird äh, durch eigene Nachforschung, durch eigene Erlebnisse, die sie ja durch ihre Eltern dann praktisch äh, mitgeteilt bekommen, ich glaube, dann wird es für die Schüler auch spannend und interessant und dann fangen sie, an, fangen sie an, selber Fragen zu stellen. Wie war das eigentlich, warum, wieso und weshalb, was üblicherweise im Geschichtsunterricht oft nicht passiert, weil, wie gesagt, das ist für sie oft zu weit weg. Gut, aber ich habe bei Ihnen jetzt auch schon rausgehört, dass Sie unabhängig von solchen Projekten schon die authentischen Orte in dieser Stadt, die man hier ja nun en masse auch hat, ja, ich meine, das ist ja der große Vorteil an Berlin, dass Sie die schon suchen und auch mit Ihren Schülern dann aufsuchen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, Sachsenhausen äh, steht immer auf dem Plan mit 9. oder 10. Klassen. Bernauer Straße ist immer dabei. Äh, oder auch äh, Exkursionen durch die Stadt äh, zu verschiedenen Themen, unter anderem auch, wenn es um die NS-Zeit geht. Dort gibt es ja auch äh, Topografie des Terrors zum Beispiel und äh, die, das Holocaust-Mahnmal. Also sowas ist immer dabei und auch da sind die Schüler begeistert bzw. interessiert, äh, an diese Orte zu kommen und dort zu erfahren, was es dort passiert. Liebe Zuschauer, bei mir steht jetzt Kai Wegner. Herr Wegner, was sagen Sie zu den Projekten, zu den Auftritten der Schüler? Ganz toll. Da hat mich sehr beeindruckt. Ich habe heute was dazugelernt und äh, dass sich junge Leute mit unserer Geschichte auseinandersetzen, auch gerade mit der zweiten Diktatur in Deutschland, mit der Mauer, mit der Teilung und daraus Lehren für die Zukunft ziehen wollen, ist eine ganz tolle Sache, die es zu unterstützen gilt. Haben Sie jetzt Sorge, dass das Lichtpunkte sind, die wir hier sehen und dass der normale Schulalltag doch ein anderer ist? Denn man liest ja immer von diesen Ergebnissen von Umfragen, wo man doch äußerst erschüttert ist, wo wirklich die Basisinformationen offensichtlich bei jungen Leuten noch nicht angekommen sind. Ich hoffe nicht, dass es ein Lichtpunkt ist, sondern vielleicht ein Anfang. Weil ich glaube, wir haben gerade, was den Geschichtsunterricht angeht, was die eigene deutsche, Dicht äh, deutsche Geschichte angeht, Nachholbedarf an den Schulen. Wenn ich mir das Wissen junger Leute anschaue oder allgemein auch der älteren Leute, äh, wo war die Grenze, äh, wo war die Diktatur, war sie im Ostteil, war sie im Westteil, dann haben wir hier Nachholbedarf. Und das muss in der Schule vermittelt werden, das Wissen. Und ich hoffe, dass das, wie gesagt, nicht nur ein Lichtpunkt, sondern ein Auftakt ist. Ich wünsche mir hier Rahmenpläne die auch die Auseinandersetzung mit der DDR, mit der zweiten deutschen Diktatur viel fester in die Rahmenpläne schreibt, um dieses Wissen zu vermitteln. Glauben Sie, dass wir mittlerweile diese Ostalgie überwunden haben? 
Nein, noch nicht ganz. Also ich bin ganz froh, dass es nicht mehr diese verharmlosenden Fernsehsendungen gibt. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Es gibt immer noch Kräfte, die behaupten, die, die DDR war kein Unrechtsstaat. Es gibt immer noch Stimmen, immer wieder, die ich höre, so schlimm war es doch gar nicht. Ähm, aber wenn man sich dann mal mit Opferverbänden trifft, wenn man sich mit dem Leid vieler Menschen auseinandersetzt, kommt man zu anderen Ergebnissen. Und äh, ich glaube, wir müssen uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen, um für die Zukunft zu lernen. Denn mein größter Wunsch ist es, dass mein Sohn in Frieden und Freiheit in einer Demokratie aufwachsen darf. Und dass das keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt unsere Geschichte, zeigt aber auch die Situation in der Welt. Und deswegen müssen wir dieses Wissen an diese jungen Leute vermitteln. Ähm, vor dem Hintergrund der Regierungsbildung in Thüringen wurde auch deutlich, dass immer mehr Stimmen laut werden, die sagen, 25 Jahre Leute, so lange her, wir müssen doch jetzt nach vorne schauen und sollten die Gräben zuschütten und eben nicht mehr in der Form erinnern. Ja, aber man muss sich als äh, Linkspartei auch seiner Geschichte und seiner Verantwortung stellen. Die Linkspartei ist eine umbenannte SED, sie hätte sich neu gründen können, aber sie ist umbenannt und arbeitet in der Historie der SED und arbeitet ja auch mit ihrem Vermögen. Und deshalb muss sich die Linkspartei auch dieser Verantwortung stellen, die die SED hat. Und von daher bleibe ich auch bei meiner Auffassung, dass es nicht gut ist, was die SPD und die Grünen hier machen. Bündnis 90, die Grünen, gerade die Bündnis 90 Bewegung, die sind auf die Straße gegangen, um dieses SED-Regime zu überwinden. Und heute koalieren sie mit den ehemaligen Tätern. Und im Parlament, im Thüringer Landtag sitzen ja nun auch nachweislich Vertreter, die ehemals auch für die Staatssicherheit gearbeitet haben. Und mit denen heute zu koalieren, das finde ich schwierig. Wir haben Wahlergebnisse zu akzeptieren. Deshalb muss ich solche Parteien aber nicht an Regierung beteiligen. Herr Wegner, zum Schluss, wo sehen Sie auch die Politik gefordert, dass eben nicht nur in einem solchen Jubiläumsjahr wie in diesem, wo ja wirklich das Thema DDR-Mauerfall omnipräsent war, sondern auch in Jahren, wo eben keine Jubiläen anstehen, weiter dieses Thema in der Gesellschaft eine Rolle spielt? Na, zum einen äh, Rahmenpläne in den Schulen optimieren, verbessern, dass wirklich das Wissen vermittelt wird, weitergegeben wird und zum anderen die Gedenkstätten nicht nur am 25. Jahrestag optimal zu unterstützen, sondern jeden Tag im Jahr, damit der Wert von Freiheit und Demokratie wirklich weitergegeben wird. Und ich wünsche mir auch eine authentische Erinnerungskultur. Wir brauchen Gedenkstätten wie die Berliner Mauer, die wir hier erleben an der Bernauer Straße. Wir brauchen den Stasi-Knast Hohenschönhausen. Aber wir brauchen auch authentische Gedenkorte, wo wir den Opfern gedenken. Und wir haben ja aktuell eine Diskussion in Deutschland, ein Denkmal für die Opfer von kommunistischer Gewaltherrschaft, was die Opferverbände ja vorschlagen. Ich finde es ein guter Vorschlag und Politik sollte genau prüfen, ob man diesem Vorschlag, diesem Wunsch dieser Opferverbände nicht gerecht werden kann. Ich ich unterstütze das sehr gerne. Geschichte muss wahrlich nicht langweilig sein, liebe Zuschauer. Das haben die Projekte hier gezeigt und die Schülerinnen und Schüler waren alle begeistert, haben dadurch einen anderen Blick auf die Geschichte bekommen, der durchaus spannend ist und kein trockener Unterrichtsstoff war. Dann hoffen wir, dass wir Kai Wegner und der Politik Glauben schenken können und dass solche Projekte auch künftig unterstützt werden und auch solche authentischen Gedenkorte wie hier zum Beispiel die Gedenkstätte Berliner Mauer. Ich wünsche an dieser Stelle erstmal einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.